Aquí les traigo la respuesta de Epic Games, como ya vieron en el título del video, y muchas personas ya pues habrán eh, tenido un seguimiento de estos videos y del tema también, que sería la fusión de cuentas, y esas personas que todavía no saben qué, qué significa esto, nuevas personas que vayan entrando al tema de la fusión de cuentas, pero que saben por lo menos un poco, digamos que estamos peleando para que vuelva la fusión de cuentas a la plataforma de Fortnite en general, no solo en una plataforma, ok, ejemplo, no solo en PC o en PC4, en Xbox, sino en todas, en, en todas las plataformas, generalmente hasta iOS, que pronto voy a traer una noticia de iOS también, porque puede ser que vuelva, así que bueno, eh, pero eso ya es por otro video, vamos a concentrarnos en la fusión de cuentas, eh, yo volví a preguntar en estos 2023, chicos, al servicio de Fortnite, ok, les envío un correo, y ya me respondieron el correo, se tardaron un día más o menos en responderme. Fue bastante rápido y fue una respuesta bastante directa y eh, un poco diferente a las otras que me han dicho, sinceramente. Como ya saben, siempre pongo las respuestas en los videos, pongo tanto mi, resp o sea, pongo tanto mi respuesta como la respuesta de o sea, que lo que me respondieron las personas de Epic Games. Para saber sobre el, sobre el tema de la fusión de cuentas, que yo sinceramente no he oído nada sobre este tema, porque recuerden que también eh, ya vienen como actualizando o mejorando, eso he oído, vienen mejorando también la vinculación de cuentas, ok, que no es la fusión de cuentas, pero es algo parecido, ok, si no saben cómo vincular tu cuenta de PS4 con una cuenta de Xbox, ok, te cambiaste de plataforma, ya no juegas en Play 4, sino que juegas en Xbox. Arriba te voy a dejar un video para que sepas cómo hacer esa vinculación y no tengas que crear dos cuentas de Fortnite en dos plataformas. Sino que esa misma cuenta la puedes usar en tres, cuatro plataformas. Solo necesitas vincular la cuenta de la plataforma, en este caso será Xbox, con tu cuenta de Fortnite antes de entrar al juego porque si no se te crearía una nueva. ¿Ok? Así que eso, chicos, ahora mismo voy a estar mostrando lo que me respondió el equipo de Fortnite y esto fue lo que me respondió, chicos, sinceramente, pues es una respuesta bastante directa, igualmente a las que me han dado anteriormente y yo sinceramente con esta respuesta pienso que no, ya no va a volver la fusión de cuentas, sino que más bien yo veo en un futuro que no vuelva la fusión de cuentas, pero sí van a mejorar la vinculación de cuentas, ok Yo entiendo muy bien que no vaya a volver la fusión de cuentas Pero sí creo que vayan a mejorar la vinculación de cuentas Que no es lo mismo que la fusión Pero pueden implementar alguna función parecida a la fusión de cuentas En esa misma vinculación Que por lo menos pueden agregar eh, para vincular por lo menos una cuenta O así por ese estilo, ok porque, eh, bueno, la fusión de cuentas era una plataforma, una página completa. Y digamos que era no estaba en la plataforma en configuración de cuenta. Pero, por lo menos, yo voy a preguntar eh, otra respuesta sobre esto. Porque es una idea que se me vino a la mente. Entonces yo quería comentárselas a ustedes. Porque la verdad es que tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Que haga esto y no haga lo otro. Esperemos que traiga esa opción, ¿ok? O sea, es la, es la opción que yo he pensado que es más rentable, tanto para que no traigan la fusión, pero sí que traigan por lo menos esa pequeña función de vincular otra cuenta, ¿ok? Que al menos te deje vincular una sola y ya no te deje vincular más, pero que, claro, se te pasen todos los pavos, las skins, los picos, todos los cosméticos que tenías en otra cuenta. Que se vinculen a tu cuenta actual y se pase todo, ¿ok? Eso sería otra idea para no traer como tal otra fusión de cuentas 2.0 Sino que en la misma vinculación pues van a mejorar un poco esa parte, ¿no? Yo digo que es la mejor opción que podrían traer Porque de verdad, eh, bueno, ustedes díganme por los comentarios qué opinan sobre, sobre esta idea, ¿ok? Sobre esta opción yo igualmente se las voy a comentar a, los, eh, a las personas de Epic Games por correos a ver qué piensan sobre esa idea, sobre esa opción. Yo la veo muy, muy factible, muy rentable, una de las mejores ideas que podrían implementar Fortnite y que por lo menos intenten hacerlo, ¿okay? que lo saquen porque no sé, a veces es como que no quieren sacar cosas 
porque creen que pueden, no sé, puede pasar algo como la fusión de cuentas, que la gente estafó y tal, pero tienen que intentar otra vez, a ver qué tal sale, porque si no, pues, o sea, la gente va a quedar en cero y no se resuelve nada al final. Así, así que nada, chicos, esa fue la respuesta de Fortnite, yo seguiré trayendo estos videos, sé que a ustedes les gusta, y sinceramente seguiré preguntándole y fastidiando al equipo de Fortnite hasta que lleguemos a una solución concreta para que no tengamos dos cuentas ahí en el aire prácticamente porque con una jugamos y con otra no, está inactiva entonces sería bueno poner la inactiva en funcionamiento de alguna manera usando las cosas de esa cuenta a tu cuenta original o bueno a tu cuenta con la que juegas actualmente, tu principal así que nada chicos, código blitter en la tienda de Fortnite si usan mi código pueden mandarme capturas por Instagram o por Twitter, yo las voy a repostear y les estaré agradeciendo muchísimo. Nos vemos en el próximo video, adiós.